川，他们说你晕倒了。你好，王总，请叫我安妮。王总，王总，一川。你说什么？你是不是晕倒了？哦，我没事。我早上太赶，忘了吃早餐。那你有去看医生吗？哦，不用，我我坐一下休息，一会就好了。哎，你这怎么了？他上，真是的，现场那么难走，一只手这样不够用两只吗？你说什么？当我没说。我去开会了。真的没事。好，他可以碰你，我不可以吗 ？Jeanette， over is over， 我知道。那这句话只有对我说，有没有对他说过呢？李川有严重贫血症，你知道吗？如果有什么闪失，董事长怪罪下来，我们都担当不起。放心，我一会儿和蒋主任商量如何处理。谢小秋脾气这么粗暴，你保证没有下一次。他那本书如果扔得再重一点，李川现在在医院了。那不如我去问一下李川的意见。你不用问他，你问你自己。李川如果不在这里的话，青年一期的标你有多大把握？这个。董事长那边泄密的事呢，我会帮你跟他说。不过以后我不要在 GMF 见到谢小秋。秀官，郑少华。呃，是这样，呃，安妮呢跟我提出她的身体不太舒服，想要调回九通，我同意了。呃，但是我们这里急需要一个翻译，所以你一定要派一个经验丰富而且能够胜任繁重脑力工作的。好的，好的，谢谢。哎，安妮，张总啊，昨天王总受伤的事儿，啊，我已经向他道过歉了。好，你不是跟我说身体不舒服，想调回上海吗？嗯、呃，要不这样，你先调回九通，我会跟萧官说，你的身体不舒服，不太适合我们 GMF 繁重的工作。不是，张总，我没事，没关系，你去找蒋主任去办一下手续，啊，我会叫九通那边再派一个翻译过来，大家彼此留点余地，兴许还有合作的机会，你说是吗？可是我、哎、资料翻译这么多。把这个会开完再走吧，站好最后一班岗。嗯。啊
，这就是你要的合同。哇，签字了。当然了。哎，我这可是喝到第十杯才签上的。哎，我跟你讲啊，那个魏总可不是个好东西，眼光贼兮兮的。下次他要是再找你，你可千万别派我去了。哎，还有啊。麻烦你能不能以后别把我当跑堂的呢？这办活动、订盒饭、订酒店、挂气球、扛饮料，你全都让我干。哎，那其他翻译都是死人吗？哎呀，就你又年轻又漂亮又能干嘛？萧官，萧社长，萧师兄，哎，看在你以前老帮我们家扛煤气罐的份上，我就不跟你计较了。但是今后能不能你不要老找一些小破事来恶心我呀？我可是堂堂正正的专业翻译。呃，最后还有一件恶心你的事情，不过办完这件就没有了。来，今年年终奖金我给你 double。我再给你两个礼拜的带薪假期，国内旅游报销路费，涨你薪资，最后升你做公关部的主任。哎，不错吧？不过你得去一趟温州 ，GMF 说那边还需要一名翻译。今天就要去，机票我都给你买好了。哎，好吧，那去温州可以啊，但是那个王继川在不在？哎，特地问了，不在。啊，那就好。不过过些日子会去。嗯、哎，你就倒是看看小秋不行吗？小官，你太不够意思了。哎，这的设计方案就是这样。好，今天会就先到这里。呃，我来说一个人事上的变动啊。我们的翻译安妮，由于身体上的原因，提出要调回九通公司。九通公司呢，到时候会给我们派来另外一个翻译。这些天，安妮做大量的查找以及翻译的工作。我们在此呢。非常感谢他对于 GMF 公司做出的贡献。好，就到这儿。调走。哎呀，一个小翻译，人事关系在九通，不是我们 GMF 的人。啊、哦，嗯，他最近表现非常的不好，上班总是迟到，交给他的任务呢，也总是完不成。对待上级，尤其是你，态度又很恶劣。刚到那天，还想装病偷溜。这还是我，如果要是你哥的话，早就把他开了。这么说，不是他要求调走，是你提出来的。啊，嗯，你是担心没有翻译吧？我已经跟九通那边说好了，他马上再派一个人过来。要说这个安妮呢，也真是特别奇怪。杰奈特对他印象也很不好，说他态度非常的粗暴。总部这次来的人多，如果把这种态度反映给总部的话，对我们上海分公司的形象很不好。我知道的，你对员工呢一向宽容。少华，谢小秋 ，stays here。如果一个翻译不够的话，再请一个就好了，一起做，比较轻松
。你觉得呢？当然。但是不要告诉他是我的意思。好。女生。洗澡，我让他十分钟之后打电话给你，好不好啊？我有急事，你叫他接电话吗？喂，现在啊，好，吧，好吧，我知道了。接过，接过，王总。安妮，王总，电话。安妮，哎，安妮，安妮。几点？我那个有点巧了，是不是？啊，我正在洗澡。是啊，我已经去了。数据？走啊！我已经传给龚伯伯了。嗯，一切都没有问题，我会的。好，好，就这样。OK， 拜拜。哎，那王总，你看要不要我去找一下张总，问一下你要的图什么时候画好啊？啊，好，非常好。嗯，那你这边啊，没事，没事，你去吧。啊，小心别着凉啊。
那你在外面等我一下吧。我是指那个外面。啊，嗯，我站到那个上面去，你快点啊小秋，你在里面吗？对啊，在洗手。说吧，找我干嘛？他们说你平旭，是不是真的？当然没有，胡说八道。那这些年，你是一直在生病吗？没有这里没有擦干净。你不是坐飞机回上海吗？哦，我一会儿坐长途车走。哦，那如果你不想半夜才到的话，早点出发会安全一点啊。哦，阿、啊、宁，借一步说话。嗯，刚才的事情是我处理的有点急躁，呃、嗯，对不起。我们希望你能继续留下来帮助我们。啊？你这些天你的翻译量的确很大，不过换一个人的话也一样承受不来。我让九通再增派了一个翻译，你们一起干，彼此都能喘口气。真的，谢谢张总理解。那个翻译姓叶，我争取让他今天到。姓叶是叶静文吗？没错没错。那我可以去接他哎。帮他去安排房间。嗯，好。哎，那你一个人去，我还是有点不放心。我陪你一起去吧。少华，还是你一个人去吧。我现在很放心。去吧。嗯。简奈特，好巧。怎么回事？不是说好了让他走吗
一个翻译实在是忙不过来，在这紧要关头，多一个人多一份力吧。哎，啊，是不是有人给你压力、啊？怎么会？现在都以中标的大局为重。我我还有事，实在来不及了，对不起啊。季川，你什么时候会来温州啊？下个礼拜，不是。立川这阵子身体不是很好，他有时又去现场又通宵。他有去过医院做一次检查，还是我逼他去的。嗯，爷爷打电话他也不听。你最好今晚就到。爷爷那边我会跟他说，我们争取三天内回到苏黎世。谁顶替他？张少华不行吗？那你跟谁在一起？忍内，他 OK。好，你就带他一起过来吧。好 ，Thank you。哇，太丰盛了，欢迎燕妈。哎，你不是喜欢喝干红吗？我们来瓶干红吧。好啊。服务员，什么事？麻烦来瓶干红。啊，没有干红，干白行吗？怎么会？干红是很正常的酒啊。我们这里是 G M F 的特供餐厅，不提供红葡萄酒。嗯，为什么呀？说是有一位老总对葡萄过敏。哪位老总啊？难道干白就不是葡萄酿的了吗？啊，我们接到通知，无论是在什么场合 ，G M F 的餐厅都不提供红酒或者是红色的饮料。呃，不好意思啊。李川，是不是不知道你已经不那么晕血了？哎哎哎，那个，是李川吗？是啊，不记得了。他好像变化挺大的。没有变化吧？有啊。哎，首先瘦了。面容好像憔悴了一些，哎，我怎么一点都没有找到当年的感觉呀？难怪有人说，沉浸在爱情中的人，是不会发现爱人的变化的。沉浸在激情中的人呢，一旦激情褪去，完美就变成了寻常。寻常你还盯着人家？也真够能装的，明明你就坐在他面前，他连看都不看你一眼。对了，昨天他考走了我的利川往事啊！他问我要那个电子词典了，然后就把 U 盘给他，结果呢，他图省事就把我整个文件夹考走了，当时就懵了我。你是电脑白痴啊！你就不会藏在那个隐藏目录下面？别着急了，反正李川也不懂几个汉字嘛。像那种言情小说，懂九百个汉字的人就能看个大概了。再说他还有电子词典哎。那，那你有什么好怕的？反正你也没有写什么不好的东西嘛。喂，我承蒙你的指点，我把他写死了。哦，对了对了，那个癌症车祸什么的，都赖你，非得说那样写，点击率才会高。都，我当时不知道他会看见的。那现在怎么办啊？我得想办法把他删掉才行。嗯，你一定要删掉。喂。喂，小秋，基本到了。到了，我们正在吃饭呢。哦，对了，小东下午打电话来说，他实习结束放假了，明天要来上海找你玩呢。小东，他怎么没有给我打电话呀？哦，对对对，我下午手机静音了。我已经告诉他你出差了。哎，要不干脆我带他去温州，顺便看看你。啊,啊，不用了，我这两天真的是忙得焦头烂额。这小东也真是来了也不提前说一声，搞得大家一点准备都没有。他也没想到实习会提前结束嘛。哎，要不这样，你忙你的，我带他逛逛上海，替你尽地主之谊。啊，不用，他都多大了，你还管他？哟。公寓的钥匙还在我这儿
。哎，你帮我跟小东说一声，让他住旅馆吧。那他就住我家吧，我家有空房间。哎，那不行，那太麻烦你了。喂喂喂喂，你跟我客气就太见外了啊。好吧，那谢谢你哦。放心交给我吧，没问题的，不用担心。嗯，拜拜。嗯、好，再聊。肉麻，卿卿我我。你呀、啊，真傻！人家现在还没有当你是什么，你就大包大揽的，他得关你什么事啊？哦，我就带他逛逛上海，替你尽尽地主之谊吧。人家根本就没有搭理你，你就这么热心想当人家姐夫啊？你这个白痴！怎么了？心疼我，怕我吃亏是不是？哼，那可不是。虽然我不稀罕你，可是我也受不了别人这么对你啊！我刚刚打电话，你坐在那边看半天，在看什么东西啊？啊！谁叫你不理我？你看，如何嫁给亿万富翁，就快结局喽！嚯、哦，这么有深度的书啊！啊，高度概括了你的人生啊！去，什么呀？好了，你来很久了，早点回去吧。啊、我留下来陪你吧。今天是你爸的忌日，对吧？不然你也不会一个人唉声叹气，在这边待两个小时啊。也就是。好了，你来这里很久了，早点回去吧。嗯，我留下来陪你吧。今天是你爸的忌日，对吧？不然你也不会一个人唉声叹气，在这边待两个小时啊。还是谢谢你，每年这个时候都会来江边陪我。是怕你想不开也投江了，毕竟我跟你是朋友一场啊。这个季节，江水还是很冷。是啊，肖伯伯怎么会选择投江呢？其实一定还有更舒服的方式。要是我，干脆吃安眠药算了。<笑>他走的时候特地穿了一件大棉袄，我还记得他临走之前，我还特别问他：“爸，天气已经这么暖和了，你怎么还穿这么多？”我爸说：“他怕冷。”这就是他对我说过的最后一句话。尸体不是还没找到吗？也许他现在还隐姓埋名，生活在某一处呢。不可能啊！都这么多年过去了，最多是沿江而下，魂归东海了。这也就是为什么你每年都来这个地方的原因吧？你想干嘛？想招魂呢、啊？肖爸爸，你快看！你快点显显灵吧！喂喂喂，你干嘛乱喊什么？你有什么事情就放在心里，但是你不觉得说出来比较痛快吗？你不敢喊，我帮你喊啊！肖爸爸，你快看呐！肖官来看你了！你快看呐，肖爸爸，你儿子来看你了！肖爸爸，你快看呐！肖官来看你了嗯，好，你觉得怎么样？啊，不好意思啊，请问一下，哪位是张总？哦，这位就是。啊，啊，张总。啊，你好。你好，你好，我是九通的翻译叶静文。哦，小叶，你好，欢迎欢迎欢迎。房间都安排好了吗？嗯，安排好了。好，我特意来找您报道，顺便问一下我的工作安排。哦，嗯，是这样。呃，安妮这次比一任务比较重，所以说你帮她分担一下吧，你们俩一人一半。嗯。呃，口译方面呢，你们各司其职。他负责王总，也就是利川先生。你负责另一位王总，他马上到。嗯、呃，另一位王总。啊，呃，是利川先生的哥哥王继川先生。嗯，怎么认识？啊，认
是。那就太好了，那就不用举牌子了。举牌子？季川先生晚上十点的飞机到温州，你负责接待一下。啊，我也知道，你也是刚到，但是实在不好意思，我们这儿实在抽不出人手，你去接一下。我派司机送你去，好吧，没问题吧？啊，没问题。啊，那就好，辛苦了，我先忙了。这奇怪呢。小福说来接我们的，还有我们自己下来找车啊啊！夸张，太离谱了，开除他！可能错过了吧？哎，哎呀，不好意思啊，我刚才一直在那边等你们啊，没想到飞机说晚点了，我去了趟洗手间，你们就出来了，不好意思啊，王总，欢迎来温州。叶小姐是吧？叶文静是吧？啊，是叶静文。啊，都可以。这位是 Mr. Rene Dubois。Mr. Dubois, nice to meet you. 你好，就叫我 Rene 吧。我在清华念过几年学，我会讲中文。嗯 ，Rene 呢是研究东方建筑的，在大学教书，也是我们 GMF 的设计顾问。我跟他做了这个模型，做了两天两夜。来，拿好。哎，车停哪儿啊？小姐，你知道你刚刚摔坏的东西有多重要吗？是我们辛辛苦苦做的模型啊。那你们就再做一个呗。说的那么简单，你来做。啊，这，你那么凶干嘛？我又不是故意的，这是偶然事件嘛。还有，你懂中国文化吗？孔子的马就着火了，他先问人有没有事，再问马有没有事。哎，你们两个大男人，我为了拎这个破东西。我的包也受伤了。对对，等等，那个，我我刚才没听清，马烧了。你的马才烧了呢。Oh, I I get it。你的包没事吧？人没事吧 ？Hey, look， 别生气啊。别跟他说了，来，这两千块，你买票回去走人。什么意思啊？还需要我解释的更清楚吗 ？You are fired， 走人。You fire me， 你没资格，你不是我的老板，我的行政关系在九通，你说了不算。你老板是谁？小坤是吧？嗯，我认识，我打给他。打呀打呀，快打呀！你现在就打。好啊，我告诉你，小坤的导师就是我爸，他不敢招惹我的。还有呢，你要搞清楚，是张总说人手不够，请求九通叫我来的，请注意这个关键词是请求。嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿。Listen, listen. 等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，好吧，大家消消气。我们坐了很久的飞机，很累，自然心情也一般。然后模型又摔了，我们大不了再做一个，好吗？先回去休息 ，All right？ 好，叶小姐，我告诉你啊，别让我再看到你，否则 you are in deep trouble. I hope so. Yes. Yes. 嗯。这这什么女人吗？这是，气死我了！你你看，对我最近太忙了，然后我就不去接你了啊，小东。到时候肖大哥去接你，你就站在火车站门口，不要乱走啊。嗯，那个，对，人你也别太麻烦人家，听到没有？嗯，好，就这样，拜拜。小秋，这么晚还在跑步啊？哦，锻炼身体啊。你等人哦。啊。季川要来了，所以我在这里等他一下。静文不是去接他了吗？呃，他们好像在机场搞得有点不愉快，所以各自分开回来了。各自分头行动？呃，你不用担心，静文一定没事。哎，他今天刚到温州，哎，人生地不熟的，而且天都这么黑了，一个大男人独自走了，把一个小姑娘丢在那。Believe me, this is not my brother. This is your brother. Thank you. 
，李川 ，Alex， 你来接我。嘿嘿，来，在路上好吗 ？Rene， 什么？什么？哎 ，Any， 我最喜欢在人醉酒的 PA。你好。你好，王总。那个静文真的没有跟你一起回来吗？嗯、um, ，没有，没有。呃，我介绍一下好了。这位是 Rene， 他是一个非常有名的建筑师，他是我的好朋友，也是我的合作伙伴。我们高中和大学的时候都是 roommate， 当然我们三个感情非常亲近。哦，还有这位，这位就是我的翻译谢小秋小姐。祝你平安，永远爱你的小秋。你好，任内。你好，谢小姐。呃，哦，姐内说你们到了的时候，上去跟他招呼一下。我们上去吧。好，那我们先走，一会儿见。嗯、呃，你要不要？啊，不用了，我在这里等静文就好。那好。喂，季川，嗯，听说你跟叶小姐在机场那边吵架。季川要开除叶小姐，叶小姐生气了，她把模型给摔坏了。她好像今天才到温州哎。So， 那就可以对我大呼小叫的吗？嗯，她不是 GMF 的员工，她也不是你的下属。我觉得你应该跟她道歉。我，那喂。继承。No。你不去，我去。哎。静文，你没事吧？哎，没事。听说你跟季川又吵起来了。你别跟我提那个龌龊小人了。哦，对了，立川那个备用房卡，我去前台还一下。哎哎哎。你你怎么有这个、啊？我去接机啊，我不知道航班号，我问张总，张总又问利川，他又不在宾馆，说把航班号打出来放在宾馆的桌子上了，我就去前台取的备用门卡呀。哎，这个能不能先借我用一下？你干嘛？我要去把我的文件删掉啊。什么文件啊？利川往事。哦，对了对了，快去删，趁他们还没有发现。快快快快快，走。叶小姐，嗨，王总，欢迎来到温州。<笑>你好，王总。听说你在机场不是很开心，我代季川向你道歉。<笑>那个没关系的，没关系的，小事情啦。房间安排好了吗？是几号房？这这有啊，房间<笑>几几几几号来着？呃，幺二零六。啊，对对对，幺二零六。<笑>等了这么久，应该饿了吧？嗯，等一下叫点 room service 送到你房间。你你太客气了，没关系的。那你赶紧休息吧。嗯。啊，走。啊啊，走啦。嗯看看你刚才那个花痴的样子，哼，你还好意思说我啊？哼，我现在总算是明白了，为什么只要立川一回来，你和他之间的深仇大恨就突然一笔勾销了。为什么？你想让立川回来，一千封信都不够，可立川想让你回来呢，嗯，一个眼神就够。这就是差距，这就是命，你认了吧，小秋。你还好意思说我？给你两个眼神，你看你就犯花痴了。你就在这里慢慢犯花痴吧。我呢，要去继续执行我的任务了。哎，慢一点啊
，没问题，放心吧，拜拜，拜拜。小姐您好。哇塞，您点的餐到了。哦、啊，什么什么？哇塞，哎，利川也太体贴了吧。哎，吃点再走啊，你慢慢享用吧。啊，拜拜，不吃了，拜拜。你知道他把我辛辛苦苦做的模型砸了。可以再做一个吗？不要这么小气。我花了很长时间做的，几川，要重做你做一起哦。我知道，我知道，我知道。你们两个真是是最简单、最容易记的。生日，密码错误。谢小秋，自恋了吧？李川最喜欢的歌星，最喜欢的猫，是你呀。我下次记住了，你这么爱吃的话，这是 L D W， 老店味。哎呀，聪明呀、啊！来了我们云南以后，吃了我们正宗的过桥米线，的智商明显高过你的海拔。这些年一直使用着这个密码。主图明天争取出来。我今天晚上还要加班画文。哎呦，我们得说过多少次？你的健康比这个工程还重要。停止工作，马上睡觉。回来，回来。床单有没有五百之杀、啊？喂，我今天晚上睡这儿了啊！哎，你也叫我监视你。哎哎哎，不行不行不行，你不能睡这里，你会去房间睡。啊？为什么？进来。你干嘛？去你房间睡。等等，我们很久没有谈心了。哎，明天见。呃，走走走走走。哎呀，走走。哎。
这个李春什么时候才会睡觉？我什么时候才能逃之夭夭啊？李川的衬衣。La pensée qu'il était temps de chercher le sommier m'éveillait. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après ma bougie étant, mes yeux se fermaient de vie. Oh, 追忆似水年华，对不对？它对我来说有另外一个名字，催眠不求人。Ne peut dans une avance sans mauvais humeur. Père de quarante sous le domino.
我这是在哪儿？七点四十五，一乘六十，一乘九十。早，坐。啊，嗯。头。啊。我起得早，先回学校了，不用送我。荷包蛋是我最喜欢的早餐，不知道你喜不喜欢。谢谢你昨晚收留我，谢小秋。哼先吃点东西吧。橙汁。吃这么快干嘛？做一餐吗？你慢慢吃吧，我先去开会。好好好。都吃完了，嗯，再见李川往事还没删呢。为什么你从利川房里出来呢？啊，我给那个王总送一份资料。什么资料？呃，古古代的。一大早的，头也不梳，脸也不洗的，就来他房间送资料啊？哦、啊，因为因为要的很急，呃，我我我刚起床，所以没有来得及。是吗？不好意思啊，我还有点事情，再见。
Eh, good morning. Morning. You, 来了国内果然不一样了啊，连声音都 happy 了很多啊。是吗？哦，我知道你为什么一直要回来。嗯，为了那女人吧，不是吗？要不要我帮你回忆一下呢？这四年前呢，有一个女孩拿一张名片来找我，说要当我的中文老师。有这事吗？听说你们好像在咖啡店认识的吧？没印象。没印象？那昨天是谁呢？怕我得罪她，要我给她道歉的？喂，都要开会了。我画的图，你到底看了没有？这么快查开我的画，肯定被我说中了，从实抄来。你从头到尾都在乱说，乱说。准备好了吗？嗯，差不多。啊，非常。就这个策划好。你昨晚有没有见过安妮啊？没有。我昨晚十一点有文件想请他翻译，但打他电话又没人听。他会不会去你那边了？这怎么会？我以为他会在你那边工作。没有。事情没办成啊，反正卡先给你了，以后找机会再说吧。哎，那你就没在利川的房间翻一翻，寻找一下他究竟为什么离开你啊？我哪有时间啊？你就不知道昨晚那个情况。哎，趁现在房卡还在我们手里，一不做二不休，我们再去一次。我才不要。你可没看到今天早上利川那个表情？我跟你说，哇塞，那个阴晴圆缺的，我才不要去。哎，例会才刚刚开始，翻译们不用去，我们至少有半个小时的时间。哎，你不是说利川开完会要去现场吗？那我们至少有一个上午啊。不要啦，万一又看到 Janet 呢？那不死定了。哎，我说你做事情不靠谱，你还跟我狡辩。哎，那门上有猫眼，你出去前不会看一看呢？我觉得你要是被利川逮到，问题不大。他是你的老情人嘛，不会拿你怎么样的。不过你要是被 Janet 逮到，那他多半会以为你跟利川上床了。上床？完了完了完了，他可能真的这么认为了。拜托，嫉妒中的女人都会这样以为的，这是本能，好不好？可是 Janet 对我挺好的，我不想伤害她。你要是不损害她的利益的话，她当然对你好了。可现在情况不同了，你就是她的眼中钉、肉中刺，你就等着她把你铲除吧。那你还给我出馊主意，还让我二进宫？那你不是要找答案吗？这就是寻找答案的最佳途径。哎呀，走，赶紧走！哎呀，我不要了，我不想去了。哎，我说你怕什么呀？利川本来就欠你一个交代，他不肯给，我们就自己找答案。嗯，嗯，走，走
多哎。咖啡机，哎，趁他还没有回来，我们喝点咖啡怎么样？哎，你在做什么？哎呀，我上次着急没来得及看嘛。那也得干正事吧？先干正事。Yes, madam. 是你的照片啊，没有他吗？不是，应该有一张合影的，但是好像不在这里。就在钱包里。觉得你的心里有一丝丝的感动吗？那也也许是他为了下次出差的时候可以用呢。这，啊，你们的照片。为什么还要保留着这张合影呢？如果还爱我，又为什么要分手？究竟有什么难言之隐？我们之间究竟是什么鸿沟难以逾越？你一定也曾经努力过，对吗？奇怪哎，干嘛随身带着一张欠条在身上啊？难道要随时跟你讨债啊？不会，立川又不缺钱。那我把它撕了，否则你们日后真的掰了，他会找你要的。哎，别别别别别，那些钱我是要还他的，而且这个也是以后重要的凭据。是你傻的凭据吧？赶紧收起来，放好放好。你被打到没事，你们俩交情好，我被打到。